，兄弟们过来。你先听我的啊，保持微笑，甜美，亲切啊，亲和亲和。来来来，来，来车了来车了。哎，这这这这大拇指是不是？哎哎哎哎哎！有有有有有有！微笑啊！哎哎哎哎哎哎哎！有一车过了，哎，来准备啊！哎，来了，微笑微笑，我这还真有一个呀！哎，停停停停，停车了。谢谢谢谢你啊，谢谢。哎，我们这里风景这么好，来拍照吧。好呀。啊，那个，要不然我给你们拍。这拉的。你们不帮你们朋友修车吗？啊，没事，他天天生会修车，没事，不用管他。那个，你们那个，就你们这样转过来之后，光是这么照的就会好看一点。对对对对对，这样。哎呀，这路上拍太危险了，咱们到格林兰外面去拍吧。我说你仨真有正事儿啊！啊，谢谢你啊。不用谢。哎，我听说你们也去那个缥缈山，也是住云云顶酒店吗？我哪个朋友跟你说的？这个，这个。哎，就是他就。哎，那我们也可以一起去啊，我们也去那里。好呀，好啊，可以呀、啊，这是缘分啊。行行行行行，那这样那这样，呃，我们车在前面走，然后你们车跟着我们。哎呀，那我们一会儿见，那等一下见吧，一会儿见，一会儿见，拜拜。拜拜大叔们，我们来提一杯吧。有两点，第一，我们不是大叔，我们是小哥哥、嗯、啊。第二，我们并不怂。对，来，来，干杯，干杯，干杯，干杯。Hello， 花粉们，我已经到达目的地喽，给大家报个平安。Hello，Hello， hello, 现在呢，跟几个小伙伴们在一起。这这是搞什么呀？这是啊，啊！大叔，你是二季冲浪吗？这你都不知道呀？大叔，你们是不是不刷短视频呀？开玩笑呢，我是时尚弄潮儿啊！<笑>我今天呢，只是涂了一个很淡的妆容哦，就是只打了粉底液，然后睫毛膏，还有一点点腮红，好看吗？嗯想知道腮红的连接吗？在下面哦，点连接就可以啦。今天上的帅哥是谁啊？啊？今天上帅哥是谁呀、啊？哎，有人想看一下边上的帅哥是谁耶？哎<笑><笑>说话呀，你别怂啊！别怂啊，你快说呀 ！Hello， 大家好，我是向小飞。我哪儿怂了？说呀。呃，来一段，来一段，展示一下你的才艺。来了啊！他们 don't， 他们 don't
the left steel, I do not resign. Out no, lam na puan na ba, the dong na puan na hiver. 哼，知道什么意思吗？知道什么意思吗？厉害厉害厉害！厉害厉害厉害！啊，这一节呀、啊，是节选自法国诗人拉马丁的诗歌《湖》。我个人呀、啊，最喜欢翻译家李恒基先生的版本。良宵岂能虚度？爱恋，虚极时，珍惜者千金一刻。生本无归宿，岁月浩茫无极。我们是百代过客。哇！还是郭老二有文化，博学多才啊！郭老二，呜<笑>，手动点赞，郭老二。两位大叔真帅，老来狗。这是花姐最有文化的一次直播哎。啊！你们到底还是不是我的粉丝啦？居然说这两位大叔更比我适合当网红。哎，这个我也声明一下啊，我们其实并不是不想红，嗯，我们只不过要给你们一个机会。如果我们想红的话，我们早就是最牛的网红。是呀，而且我们认识很多网红的。我告诉你，今夜姐夫约，你们认不认识？我告诉你。我就是她男朋友，今夜姐夫在。哦，真的假的？你是她男朋友啊？就是那个最毒辣、最鸡汤的那个情感博主，就是她。哇，今天又活出了一个野生博主啊！你以为呢？野生博主啊？那你给大家录一段。我也播一下，那就我也播一下吧，来。播一下，你播一下。哎哈，各位网友，大家好 ，Hello， 大家好，我是今夜姐夫在，今夜姐夫约就是我的女朋友。<笑>我在 Feel 餐厅，欢迎你们过来找我哦！打广告你还？<笑>那我的粉丝去的话，报我的名字能不能打折呀？可以打折，打骨折。<笑>来来来来来来！哎，哎呀，龙宇，龙宇，不是，难得能遇到他们四个，还、哎、玩什么手机呀、啊？来来来来来，别玩手机了。Hello. 哎，你别。醉了，我呸，我呸，我呸，我呸，我呸，我呸！别生气啊！这样吧，咱们今天晚上既然出来玩来了，咱们全陪着彤，也不碰手机了，怎么样？都交由我来保管。OK， 没问题，我第一个带头。来来来来，那行，那我也我也上交，我也上交。来，哎，彤。你别不高兴了，你要真有什么急事，你用我的手机一样。我错了还不行吗？不对不起，我不是故意的。走，来来来来来来来还真扔小飞机了，上他气干嘛呀？来，其实咱们几个还真挺不容易的，一个不想回家，一个在闹别扭。这么长时间以来啊，今天晚上还真是第一次把所有心事都放下了，放放松松的玩，干的呢？多开心、啊！来，老板。老板，多好呀，陪我玩的。想玩什么呀？嗯。走。快点，快点。走。多多，你回来的正好。你看给他们浪的。李杰森居然说他是满血复活，他以为他是火焰中的萨拉姆女巫吗？你信吗？他们绝对跟女人在一块玩
快点吃，吃完之后咱们今儿的任务就是登顶缥缈山。不是你穿成这样还登山呢？我看你像跳街舞。你穿成这样怎么就不能登山了？多好看的鞋子！猪肉出发呀，走了。哎，你怎么自己吃呢？金刚呢？半小时以前不是去你们屋说找你跟杰森玩吗？没有啊。会不会在酒店里玩啊？不是你俩，别跟我闹啊！真没有啊。没跟你开玩笑。啊！金刚，金刚，我去屋里看一眼。金刚，金刚。哎，你好，你有没有看到一个小朋友，就背了一个那个后边一个有小老虎的一个书包啊？哦哦，我知道，他好像是去那边大虫子去了。啊，谢谢啊，谢谢你啊。金刚，金刚，金刚，金刚，金刚，金刚。金刚，金刚，金刚，金刚。你给我站好了！妈妈，对不起，我错了，我看见了，我不开心，要不跟你说，他想整死我，来逗你开心，你别不开心了。你爸爸说捉到了吗？啊，捉到了，但是瓶子被我弄残了，丢了，你别不开心了。是爸爸不好，没有照顾好你啊。金刚不哭了，行不行？好了，哎。给你几个叔叔担心呢。哎呦，好，走吧，走吧，走走走走，你回去了，走。走这路这么陡啊，注意点啊，注意点安全啊！我来的时候。我记得没走过这么陡的路啊！肯定哎，走走走走，肯定没走过呀！哪有这条路？有这条路我都不敢上。咱们是不是走错方向了呀？就啊！现在太阳是朝西的，我记得咱们刚上山是从东边。看一下地图，哎，上山啊！哎呀，我
不小心弄坏了，我回去给你买一个。不是用你给我买新的，我现在不是想用吗？我说了不小心弄坏了，又不是故意的，干嘛呀？哎呀，行了行了，别吵，不说不说呗，别吵了。行了行了行了，咱们又不是没手机用了，不全在这儿呢吗？嗯，来，来，我来，慢点。吓死我了！啊，要哭啊？是，哭什么呀？我汗滴到眼睛里去了。哎，对了，我下面挂着的时候，在那边，哎，那边，那边有条路啊。你小子可以啊，命都差点没了，还看路呢？那肯定要看一眼了。赶紧走吧。哎呦，哎哎哎，怎么了？膝盖有点疼。能走吗？来，没事，全坐会儿。走，咱们先上去，先上去，先上去看看。行，慢点啊，慢点，滚。我说人真的，给他打电话干嘛？出事儿了，出什么事儿啊？哎，我给你看啊，要不是我粉丝跟我说今夜姐负债出现在网红花花的直播里面，我都不知道他们这么浪，出什么事儿让你跟我说。看着点路啊，老二，啊，你扶着他，跟上啊，走。小飞，你说那下山路在哪儿啊？啊，我就在前面啊，走走，我都是看见的。怎么了？哎，怎么了？哎，这不是我水壶吗？怎么在这儿啊？啊，别想了，别绕一圈又绕回来了呗。天黑了，咱们继续走也不太安全了。我听说这个山里面有狼。嗯，你别用这个。吓
，我生命中最亲的所有的人都在这儿。我就算走不出去、啊，能跟你们几个在一起，我也知足了。我也是，无力结森。吃过的苦、遭过的罪、挨过的穷也不少了，但只要跟你们在一块儿，干什么都行。今天之前呢，你们三个是我生命中最重要的哥们儿，一辈子的兄弟。从今儿开始呢，你们三就是我救命恩人，我这个小命儿是你们三个的。我爱你们。<笑>我也挺爱你们的，那我也爱你们。我想跟哥四个一起抱抱。哎呀，爱你们！来，还有我，还有你，还有你，哎呀，哎，下下下。宝宝们，你们好！我们昨天已经离开缥缈山喽，现在来到的是湖边的客栈，给你们看，太阳快下山了，特别安静。嗯？怎么有人问昨天的四位帅大叔吗？哎，特别没意思，我们玩了大半天，然后各自回屋了。今天早上就分开啦。嗯，准备，好安静啊！咱们哥四个好像好久没有这么安静的在一起了。从毕业之后，咱们几个聚会不是 KTV 就是聚餐，要不就在你们家喝酒，整天闹哄哄。现在想想，最近一次这么安静。我想不起来什么时候，停电那回吧？你说的是毕业之前的烛光茶话会啊？我去那一次，啊。我记得那会儿我在洗澡吧，然后你们不是在看书，就是在上网玩游戏什么的，然后就啪的一声就没电了。我说你也是的，你充个电，你不能多充几个字儿吗？多充几个字儿？你以为充电不要钱啊？那个时候一次充两百块钱，还得勒紧裤腰带呢。我记得我让小飞去买电。小飞说他第二天早上要上早班，你得早睡。让你去，你说你踢球把脚崴了。我一看童，在那抱着电脑赶工呢，想那就我去吧。电卡我还没找着呢。童就把蜡烛给掏出来了。我当时拿蜡烛啊，是为了过来工作的，不是跟你们聊天。就看给你们三个兴奋的，就是咱四个就聊了半宿。是。那一晚，我触动特别大，我当时就发誓，我李杰森，有朝一日，充电费必须一千一千的充，绝对不会在乎钱。我当时说了那么没品的话吗？那你就是这么说的呀。我，杰森，你的志向就这么远的。哎呀。一转眼十六年，真快啊！你说这十六年啊，看着挺长，没想到这么一眨眼就过去了，真的就是一眨眼。其实我一直在想，我挺喜欢以前的自己的。至于现在的自个儿，我不太喜欢。我太喜欢逞强了，把什么
都放在面上，给别人看。其实你们几个很了解我，这日子我过得其实并不太幸福，或者比你们想象的更加、更加不幸。有时候我闭上眼睛啊，就会出现一个画面。在一个空空荡荡的房子里面，就我一个人，也没有别的家人陪我，挺可悲的。我也好不到哪儿去。以前上大学的时候吧，我就跟你们几个拉开了差距。现在呢，一样，跟你们都有距离。你看看你们，都挺稳定的。买房的买房，买车的买车。我呢，我也想买呀，可是我就挣那么点钱，而且我还是月光族。我就想着，人生苦短，不能苦着自个儿。你看，眼看着这三年都过去了，我还是一个助力厨师。哎，我有时候就在想，是不是因为我的生活过得太安逸了？我都已经忘了，我曾经的梦想是什么了。嘿，你说我以前，以前我也不这样啊。生活本来就不易，也没难淡的，挺好。我决定了，如果说这次我们能安全走出去的话，我得跟盛德好好聊聊，我得告诉他我爱他。我想跟他在一块儿，我得保护他，我得照顾他一辈子，好好跟他过日子，我得告诉他这些。那我也要跟月子倩说，我要跟他说，我李杰森，我不想再混了，我要改变。宝儿，嗯，你不想说点什么吗？说关键点。你说可以啊，但什么假扮情侣这些话你就别说了。对啊，捞点干货。你们应该很清楚的知道，这么多年，我心里一直还有那个人。他曾经让我的生活变得非常美好，就将我的生活彻底击垮。其实我应该感谢他，他是让我从黑暗走向成功的动力。从那个时候开始，我就告诉我自己，我同意一定要做一个生活中的强者。我就这样慢慢的依赖着他生活在我的世界里。可是不知道为什么，有一天我突然间很害怕这种依赖，因为我发现我不敢去爱一个人了。我不再相信爱情了，你们懂吗？直到许多出现，他是那么的美好。他让我改变了之前我所有的不好的想法，但是我想我还需要时间，将过去的一切都过去，这样对他来说才是公平的。可是时间是不等待任何人的。就像咱们聊天的过程中，时间就已经流逝过去了。你可别让他也过去了。时间应该留给对的人，对吗？
啊，你好，那个我想问一下，有四个男生，嗯，高高的，然后住到你们这个酒店里来了，你有见过他们吗？啊，对，我是他的朋友。出什么事儿了？什么？怎么了？金刚早上起来就不见了。他们四个去山里找金刚，就再也没回来了。金刚对我说：“你在那看着他，看着我们，你过得还好吗？”金刚很想你，他总是会有意无意的提醒我也很想你们，不过看到你们过得好，我就放心了。倒是你，挺让我担心的。你总是什么事情都憋在心里。其实你可以和我说的，我在这儿听着。知道了。过去的一切让我现在变得很聪明，不再相信所谓的，直到他出现。他脾气很差，很倔强，很要面子。你说的不就是你自己吗？是挺像的。童宇，一切都在流逝，没有什么是永恒的，唯有感情。所以，你就跟着你的心向前走吧。可是，没有什么可是，人总是要向前的，对吗？你知道的，我希望你幸福。谢谢。爸爸，哥哥，醒了，小点声。冷不冷？爸爸，嗯，你是在看星星吗？是啊。你是看见妈妈了吗？刚才妈妈跟我说，希望金刚可以快快乐乐、健健康康的快点长大，这样妈妈就会很开心了。嗯，我会的。爸爸，嗯
你觉得他是妈妈吗？我要是难过，反正妈妈就在那儿。你看，我就不难过。想妈妈的时候，就向上看看就好了。爸爸，你看，有好多星星啊，都在一闪一闪的。他们应该是好运的人吧？你知道天上的每一颗星星，都在看着他们想念的家人呢。他们好棒啊，在天上自由自在的，一个一个看着吧，好像可乐可乐。但是仔细看看呢，要好俊女的样子呢。每颗星星都不会互相撞到，而要看着到时候在一起。对，哎、啊，你看。他们像骗咱家，我们家长上的那些小点点啊！哇，他们好像还在动呢，真的好有趣哦，好乖。嗯、太感谢你了，我的大儿子。爸爸，怎么了？是个小天才啊。爸爸。嗯。明天我们能回家吗？放心吧，爸爸一定会带你回家。嗯。爸爸，你在干什么？爸爸之前不是给这个无人机装了一个音乐播放器吗？刚才爸爸把我们所在地址和发生的状况都录下来了，只要有人发现了，就可以找到我们了，过来救我们。嗯。我们是缥缈山云顶酒店的客人，在寻找出路。希望收到这个信息的人能够向我们提供救援。反正得快点啊！水跟食物都没了。嗯？嗯？那可以啊！最后一口水在你嘴里。哎，试一下。不管怎么样，半天之内，我们必须要找到下山的路了。准备一下，收拾一下，出发吧！来吧，赶紧收拾吧。小心，小心，小心！慢点，慢点。哎，往哪边？哎，这树林可真是邪门啊！啊，看着也不大呀，怎么就是走不出去呢？啊，方向不对吧？现在小店来十个腰子了，三十口小串十个百斤，还来一箱冰镇啤酒啊！你可别说了，你这是出幻觉了吧你？哎，咱们哥四个什么时候放弃过来？难道说这就是咱们的终点吗？哎，别说这些丧气话，还有希望呢。对呀、啊，咱们接着走，走个三天三夜，也要走出去，啊？听到什么声音？啊！哎，我们在这儿！哎，有人在这儿！喂喂喂，这里！走走走！哎，走！哎，这！哎，走过来！哎，慢点，慢点，走了！哎呀，这边，这边！来人呐！
。本台消息：近日被困在缥缈山的五位驴友，经过森林消防救援队不懈努力的搜索，终于找到。据悉，受困人员虽身体状态疲惫，但均没有生命危险。在这儿奉劝广大市民，初冬时节出行一定要注意安全，尤其不要进入没有开发的野山郊区进行游玩。你不能死，你怎么能死了呢？你不是活得好好的吗？我去。我怎么说不出话了？浑身上下怎么都动不了了？不就膝盖受损吗？你要是死了，难道我承受不了了？你兄弟们怎么办？那我怎么办呀？行了。嗯，嗯，嗯，怎么干净了？这汗，这晾两就就干了，你这臭。金刚呢？金刚没事，先被他姥姥姥爷接回家了。呵呵呵，看咱兄弟们可以一起喝冰镇啤酒吗？哎，你先别想着冰镇啤酒的事儿了。不是你刚说别哭了，谁别哭了？谁没有？哎，冰镇啤酒啊，你是暂时喝不上了。北城说了啊，你得留下观察三天，得做个全身的检查，别给留下后遗症。没那么严重，没事。嗯，哎呀，呃，那个谁，许多，还没跟咱们来。哎呀，不过我是怎么也没想到，这次是因为他。你们是怎么知道我们被困在这儿的？是两位女士发现了你们放出的无人机，报告给了救援队，就那两位。先上车吧，小心点，小心点啊！别动，走走走，别动，小心点，小心点。哎，走了，快上车，慢点，慢点啊！哎，谢谢。失恋的挺好啊，谢谢你开门啊，我知道你在家，你听我解释啊。他是成年人，自己该对自己负责。他急躁的性格导致必然的结果。徐小姐，怎么了，白医生？刚才因为我不高兴了吧？就这样吧，好吗？再说一遍